José Adán Aguerri, presidente del COSET, señaló que con una reforma a la Ley General de los Registros Públicos, el gobierno pretende colocar otra pistola contra el sector empresarial bajo el pretexto de cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. En la justificación de la propuesta de reforma a la Ley General de Registros Públicos, plantea que, de acuerdo a las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, se deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo. Por ello, en la propuesta de reforma se establece, entre otras cosas, la necesidad de crear un registro actualizado sobre los beneficiarios finales de las asociaciones mercantiles, a fin que no sean utilizados para permear los sistemas antilavado de activos. Al respecto, el presidente del Consejo de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, expresó este miércoles que la propuesta presentada ante la Asamblea Nacional no hizo una evaluación de riesgo sobre las sociedades mercantiles y que esta es una nueva pistola en contra de los empresarios en manos de las autoridades estatales. Se tiene que haber dado al menos un proceso de análisis, una evaluación sobre el tema de los actuales y potenciales riesgos de lavado de dinero derivados del mal uso, abuso, falta de transparencia de las sociedades mercantiles en Nicaragua, indicando cuáles son esas carencias de información o en qué aspecto las autoridades estatales a cargo del sistema de prevención se topan con dificultades. Esto no lo hace el sistema. Es una situación que obviamente coloca en manos de las autoridades otra eh, pistola que pueden utilizar en contra del empresariado los diputados de la bancada opositora en la Asamblea Nacional consideran que dicha ley puede ser utilizada como una herramienta para perseguir a los opositores del gobierno, como ha sucedido con las leyes relacionadas a la prevención del lavado de activos y terrorismo. La, pero el problema es que ya han habido fallas con la UAF en la manipulación de leyes que exige la GAFI. ¿Se acuerdan la persecución a los muchachos? que fueron acusados de terrorismo cumpliendo con esa ley. O sea, El problema de Nicaragua son los niveles de corrupción que, que existen y que la Corte Suprema de Justicia eh, es un órgano que ha participado a través de, de los jueces que han condenado a un montón de, de manifestantes, a jóvenes inocentes, a, a mujeres inocentes y no tenemos confianza en la forma que ellos administran la justicia. Luis Murillo, economista nicaragüense, considera que dichas iniciativas contribuyen a la prevención del delito de lavado de activos. Sin embargo, coincide con los diputados opositores sobre el contexto que vive Nicaragua. Creo de que toda sociedad eh, debe de modernizar su sistema para poder enfrentar el crimen organizado. Eh, el problema que tiene la sociedad nicaragüense es de que se ha perdido el Estado de Derecho y como resultado eh, siempre se tiene la sospecha de que cuando un gobierno de este tipo saca una normativa va en contra de los intereses. Aguerri agregó sobre el déficit de información de las asociaciones mercantiles es un problema sistémico que requiere de mayor atención. Eh, no se está atacando el tema de fondo que es la realidad, es la modernización, la automatización, la actualización de todo el sistema de registros de sociedades mercantiles y que sean de, eh, realmente de accesibles, este nuevo sistema ágil, eficiente, moderno, pero sobre todas las cosas que garantice que el sistema tutele, que la vea estata y el derecho a la privacidad, la honra y reputación de las personas. Diputados de la Asamblea Nacional enviaron a comisión el anteproyecto de ley de reforma a la que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada dijo no asistirán y que realizarán un pronunciamiento formal que compartirán con los diputados opositores. Michel Polanco Alvarado, Acción 10.